एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा एक हाउस इस हाउस के मेंबर इस हाउस का फेडरेटिंग यूनिट जो है वो जो कि इस वक्त डिप्राइव है जो कि इस वक्त वो डिस्पेरिटी का शिकार है और वो पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जिसने के अपने खून से जो है इस पाकिस्तान की हिफाजत की है वो पाकिस्तान के लिए एक शील्ड एक ढाल का उसने जो है किरदार अदा किया है और सेनेट आप जानते हैं एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसका एक अगर पार्ट इसका एक इकाई अगर आज यहाँ मौजूद नहीं है तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वैलिड नहीं है मैं समझता हूँ कि उसके बगैर उनके मौजूदगी के बगैर चूँकि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं तो यहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है बिल्कुल वाइड एंड इलीगल होगा आज का दिन आपको देखना होगा कि हक क्या है और ना हक क्या है इसका फैसला सर आपके पास है सर मैं बताता हूं कि आज का दिन तारीख का वो लम्हा है जिसमें या आप एक नाम रकम कर जाएंगे आप एक लम्हात रकम कर जाएंगे या अपने आप को दफन कर जाएंगे सर मैं आपको ये बताऊं कि आज आपने ये सोचना है कि आप रियासत को बचाते हैं या सियासत को बचाते हैं मैं सर ये आपको जो उन्होंने अभी पहले फरमा दिया फिर वही बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल सिक्सटी बड़ा क्लियर स्टेट दैट आफ्टर दी सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट इट शैल इन इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमंग्स द इट्स मेंबर अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बिकम्स वेकेंट द सेनेट शैल इलेक्ट इन अदर मेंबर एज चेयरमैन और एज द केस मे बी द डिप्टी चेयरमैन नाउ माई क्वेश्चन इज सर कि हैज द हाउस बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज द हाउस इन ऑर्डर आई थिंक वी ऑल नो इट इज नॉट इन ऑर्डर एंड द आंसर इज बिग नो एंड फ्रंट ऑफ एवरीबडी सो इन सच अ केस ऑफ द इलेक्शन टेक्स प्लेस दिस वुड आई थिंक एंड आई फर्मली बिलीव वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट वुल बी अनलॉफुल एंड अनजस्ट एंड आई थिंक इट विल बी टोटली इलीगल और सर मैं यहां यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कार जो है हम एक सूबे के अवाम के ऊपर डालेंगे उसके उसके जो अवाम है वो पहले भी जो महरूमियत का शिकार है ये उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा स्कार डालेंगे इसलिए हमें ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हम इक्वल रिप्रजेंटेशन के हाउस हैं हमें इसका एहतराम करना चाहिए <coughs> सर अब बात यह है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे पहले भी हुए हैं लेकिन अगर आज इसको मुलतवी किया जाए तो इसमें क्या कबात है मैं समझता हूं कि अगर ये इलेक्शन आज हो भी जाते हैं इसको अगर बुलडोज किया जाए तो ये लेजिटिमेट नहीं होंगे ये सारी दुनिया में इसका पैगाम जाएगा कि एक फिर दोबारा एक इलेजिटिमेट जो है इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान आप जानते हैं कि पहले भी इलेक्शन हुए और उसमें आज भी जो है फ्रंट पेजेस पे दुनिया के अखबार लगाते हैं दुनिया के जो है जो जो रिसाले हैं वो लगाते हैं कि फ्रॉम 47 सेवन टू फॉर्म फोर्टी इसको हमें पढ़ के शर्म आती है हमें नदामत होती है मैं ऐसे में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस अनलॉफुल एक्ट का पार्ट नहीं बन सकते हमें नहीं बनना चाहिए और मैं यहाँ पे आपको ये भी गुजारिश कर दूँ कि सर कि दुनिया बहुत आगे चली गई है आपको मालूम है आप स्टेटिस्टिक के माहिर हैं कि हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से नेशन है और जो पांच नेशन हैं दुनिया की ये वर्ल्ड जीडीपी का फोर्टी परसेंट जो है वो शेयर देते हैं और अगर हम दस बड़ी नेशन को लें तो वो दुनिया की जीडीपी का तकरीबन 60 फीसद शेयर देते हैं जबकि शर्म के मकाम है कि हम उस शेयर में सिर्फ 0.4 परसेंट देते हैं ये हमारे लिए एक शर्म का मकाम है और हम अगर इसी रिक बरोल में लगे रहें इसी मामलात में लगे रहें तो हम उस तरफ कभी भी तोज्जो नहीं देंगे हम पाकिस्तान की तरफ कभी भी तोज्जो नहीं देंगे इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन ये साबित करेगा कि आपके गोल क्या हैं आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं आप इस कानून इस किताब इस आइन को बला दस्त रखना चाहते हैं 
آپ اس کو اب ہولڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پارٹی لائنس کو تقویت دیتے ہیں آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں یا خاک بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں آج کا دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے اس کا فیصلہ سر آپ کے پاس ہے سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رقم کر جائیں گے آپ ایک لمحات رقم کر جائیں گے یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ آف وار یہ ٹگ آف وار اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے بدقسمتی ہوگی